。今天要跟大家分享的是我在生菜场的工作经验，一整天这样下来，其实一个男生都可以搬到三四吨。种的菜，我在生菜场那个经理，我离开的时候，他还帮我写了一封推荐函。有一次我去参加费沙岛的旅行团，就有遇到了两个台湾女生，因为台湾人不多嘛，住宿的地方我们是分在一起的，所以我跟两个女生睡在一间。Hello， 大家好，欢迎回到 Logan 的频道。今天要跟大家分享的是我在生菜场的工作经验。生菜场呢，其实是 Logan 第二份工作。那时候第一份工作疆场结束之后 ，Logan 就是找工作三部曲。之前的影片有讲过了，然后我收到生菜场的通知，我就隔天去上班了。非常不幸的是 ，Logan 第一天上班就刚好身体发烧感冒，但是很好的是我的台湾同事非常热心的帮忙我做很多收生菜的工作。在生菜场呢，我们大部分男生的工作就是收生菜，然后把它堆在一起。怎么收呢？它就是澳洲人开采农耕机在前面，后面。跟着一台铁车，它是用连接在一起的。铁车，铁车有两层，上下两层。农耕机它是负责把生菜割起来的，所以它会有传送带，这样传送起来。然后我们后面会放篮子，一次可以放五个篮子，有两个人跟在后面，铁车跟农耕机中间有位置，两个人就在那边走，农耕机开着，生菜自己上来。会倒进篮子里，我们就负责把篮子放到铁车上。铁车它两层，刚才讲过嘛，一层可以放两个篮子堆叠的高度，一层总共可以放五十个篮子，所以加起来一个铁车放满一百个篮子就可以回去了。但是五个篮子怎么分呢？一次五个嘛。所以会轮流，例如说第一次我就是负责三个篮子的，第二次。换另外一个同事负责三个篮子的，就这样轮流去做交换，确保工作的量是一样。因为如果是雨天或是前一天下雨，其实生菜它遇水是很重很重的，一篮含水的生菜差不多要二十公斤哦，不是二十斤，是二十公斤。你可以想象这样搬，一个人搬六十篮，另外一个搬四十篮。这个重量是很重的，尤其是当我们回去到厂房的时候，要把生菜从上面卸下来，要搬到砧板上堆叠起来，叠的比我人还高，最后才是把它封起来，等着运到冷冻厂房去做处理。一整天这样下来，其实一个男生都可以搬到三四吨。种的菜真的是一个很花体力的工作。至于女生呢，女生大部分的工作在于我之前江场的影片有讲过了，插秧、除草、手动割生菜，这是大部分女生的工作。首先呢，插秧跟上一个江场不太一样的是，它插秧机坏掉了，怎么修都修不好的那一种。所以它一样是农耕机在前面，后面拖着一台车，原本的插秧机坏掉了，拿来拖着，只是不是机器在做，是人在做。两个人就这样趴在上面，脆盘放旁边，然后负责把那个苗这样拿起来，就这样沿路趴过去，沿路插过去。后面跟着四五个人就负责，如果你。苗肉插了，或是插歪，没拨土拨好，他们就负责这些帮你善后确认的工作。你要趴一整路，真的是趴到胸部都会痛。再来呢，第二个就是割生菜，大部分我们在那边做的比较多的生菜是莴苣，不是健身房的那个莴苣。是莴苣生菜，莴苣大部分怎么割呢？实际上，大家可能学个几次就上手。最外面那一层叶子不要，然后抓住中间，你从下面用镰刀把它割起来。下面的菜还要维持大概是三到五公分啊，反正就是差不多两节手指的高度，这样你割下来的生菜就是可以食用的部分。一样，我们就把它放篮子里，然后篮子就会堆成一排
，最后农耕机会再粘板来，我们一栏一栏把它搬上去。再来呢，就是除草，这里的除草跟上个也不一样，这里除草大部分是人工除草，你就是拔就对了。所以呢，生菜场大部分就是做这些工作，它不像姜厂需要把森林。砍倒啊，从无到有做出一个农场，它是已经有的一个农场，农地、农田都是已经用好的。但生菜场除了在农田的工作以外，它会有一个在冷冻厂房的工作。冷冻厂房是做什么的呢？大部分是女生比较居多，男生也有，因为还是要有一些出出众的活。它就是负责进去包装的。冷冻厂房有多冷呢？就是在。十二度左右，我记得十二度，因为它不是给人的，它是给生菜的，生菜要保鲜，所以人进去都是包好包满，穿雨鞋啊、厚外套我都穿了两件，不然进去真的是冷到手都在抖。里面主要做什么呢？简单来说就是清洗、称重、包装。生菜回来了，先清洗嘛，然后称重、包装。但是你在称重前呢，会先有一个叫装箱的动作。那箱子来就是大家应该看过那个包装箱嘛，你要自己把它组装起来的。然后在这里有个很特别的地方，就是说有两个人负责把箱子用起来，因为你用起来之后就占空间嘛，材积大嘛，占空间，所以有人就把它堆叠在砧板上。很厉害的地方，我到后面都学不太会的，就是五次里面我大概成功个一两次而已。他们有办法把空箱一个空箱这么高，然后堆到 2.5 公尺这么高，到上面你已经堆不上去啊。他们就是一次拿个四五个举在头上，这样一丢就丢上去了，真的是很厉害，熟能生巧。因为它空箱哦，太用力它就飞走，所以这些人也是。有练过的，后面就是装生菜啊、包装、出货，大致上就是这样子。但是在冷冻厂房的时候，它是有后遗症的。虽然说它工作比较偏轻松那一种，但是第一个很冷，第二个你下班回到家后，你就会发现说，为什么你鼻水一直流？这个我是没有经验，因为我大部分在农田里，在。厂房的同事跟我讲的，会有个后遗症，就是你鼻水会一直流。他们怎么缓解呢？就把家里的冰箱打开，冷冻那一层，把头塞进去，去里面呼吸，这样子它就不会流鼻水了。这应该是一种后遗症啊，因为你的身体已经适应了冷冻厂房里面的温度跟湿度，突然出来正常的地方，正常的气温比较温暖，就开始流鼻水。其实每一个工作都会有对应的后遗症，大家都要非常注意。不管你是在澳洲做农夫，腰酸背痛嘛，肉厂、按摩、手腕这里都要特别注意。有一次我去参加费沙岛的旅行团，就有遇到了两个台湾女生，她是在澳洲做按摩的。马杀鸡的，因为台湾人不多嘛，住宿的地方我们是分在一起的，但是他是单人床，先讲好，单人床，所以我跟两个女生睡在一间，那一间是三个人的单人床，我就注意到他的手，正常人这边是直的下来，有没有？他手不是，他手是这样歪，哎、欸，一点点歪，我忘记是歪右边还是歪左边，歪这里，是这样歪的。但他自己都没有发现，他以为是正常的后遗症。我就说这样很严重，已经脱臼到整个变形，你去觉得是正常。后来也是帮他手稍微按一按，让他恢复正常。他就说：“哎、欸，他觉得手轻松很多。”我就跟他说：“这个部分，因为他也是快结束了。”那时候他是一千要接二千，我就说他一千接二千，中间有要回台湾过年的时候，一定要去看医生，不然的话这后遗症是很严重的。好险有及早发现，后来看他也是都没什么事。所以大家去澳洲工作一定要特别注意自己的身体状况，因为澳洲真的很贵，没有健保，去看个医生可能要四五百澳币。
看哪边的医生啊。我是听过三百的，也有听过四五百的。三百的那一个比较扯，是您药都没有拿，就跟你说哦，回去多喝热开水，多休息就好了。好呀，那这样我去看医生要干嘛？跟台湾的完全是不同的经验，你知道吗？所以你就知道说，台湾就算不是服务业。也都是外国服务业的水平在帮你做服务的，不管是医生、护士，各个行业都一样。台湾人的真的是，就算不是服务业，在国外他也会被人家认为说他是在做服务业的。在澳洲，你就不要想会有太好的服务了。所以说呢，这就是我们要出国的原因，去体验一下不同国家的风俗民情。最后呢，我在生菜场那个经理。之前有讲过，他是喜欢台湾人的。我离开的时候，他还帮我写了一封推荐函。虽然说他不知道我后面就是打算去环澳，然后回台湾了，但他还是打字打了一个推荐函，后面签名的那一种推荐函，长得像这样。他是第一个帮我写推荐函的人，其他的工作其实没有像这样子。所以我对他印象很深刻。那时候女生的台湾同事都说他长得很帅，只是缺点就在于他的声音听起来像鸭子，很帅，但是不开口的帅。对他们每次反正用中文讲他也听不懂嘛，最后就跟他讲 Hanson Hanson， 他就很开心。所以他们都说叫他不要讲话，但是中文的叫他不要讲话。都听不懂。好啦，以上就是今天的生菜场的工作经验。不要忘记帮 Logan 我按赞、订阅、开启小铃铛。我们下次见喽，下。